है एवरी वन दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल तो गेट एग्जाम जनरली एक 100 मार्क की एग्जाम है तो इसी 100 मार्क्स में आप जितना ज्यादा मार्क्स कैरी कर पाओगे आपकी रैंक उतनी अच्छी होगी दिस इज एज अपोज टू सम अदर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम होता है उसमें जो सेक्शन होता है हर सेक्शन की काट ऑफ होता है लेकिन गेट में ऐसा कुछ नहीं होते गेट में हंड्रेड मार्क के एग्जाम में जितने सारा सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट से आप चाहे कुछ भी मार्क्स उठा लो आपकी मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते जिनकी अलग से कट ऑफ होता है तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर ऑल द गेट एक्सपीरियंस कि अगर आपको सही से पता है कि आपके पास सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट्स कौन सी है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी है सबसे अच्छी जो सब्जेक्ट है जिससे एरर कम होता है जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं मतलब एकदम कोई आपकी मीडियम लेवल की प्रिपरेशन से भी आप पूरा मार्क्स उठा सकते हैं ये अगर आपके पास पता है तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैरी कर सकते हैं एंड फॉर ऑल द गेट एक्सपीरियंस सरप्राइजिंगली देर आर ओनली फाइव सब्जेक्ट जिससे आप एटलीस्ट सिक्सटी मार्क्स कैरी कर सकते हो इफ नॉट सिक्सटी आप एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चन में एरर हो सकता है आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर सकते हो बट एट मोस्ट आप 55 मार्क्स डेफिनेटली कैरी कर सकते फ्रॉम दिस फाइव सब्जेक्ट ऑनली तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं ऐसी कौन सी पांच सब्जेक्ट है जिससे आप सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर सकते हो विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स द फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में हर साल गेट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड जनरली न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड वॉवल एबिलिटी ये दो पार्ट सबसे ज्यादा गेट में इंपॉर्टेंट है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है सब कुछ कोई कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सब कुछ फ्री में एज वेल एज वर्बल एबिलिटी के लिए भी आपको फ्री मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर आप एक बार देख लो एंड एप्टीट्यूड ऐसी एक सब्जेक्ट होते हैं जिससे मार्क्स कर करना बहुत ही आसान है लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं लोग सोचते हैं कि हम कोर सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि गेट कंप्यूटर साइंस गेट इलेक्ट्रिकल गेट मैकेनिकल ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट ब्रांच होते हैं लोग उनकी ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा फोकस करते हैं बट फिफ्टीन मार्क्स फ्रॉम द एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे यू कैन गेट 15 मार्क्स मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं दो बार गेट में अपेयर किया एंड हर साल की अगर आप प्रीवियस एक क्वेश्चन देखोगे तो गेट की जो एप्टीट्यूड सेक्शन है सबसे अच्छी सबसे आसान क्वेश्चन उसमें आता है एंड यू कैन इजीली सॉल्व एंड एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है जितना प्रिपरेशन आपको कोर सब्जेक्ट में लगता है एप्टीट्यूड में उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड मेरा वो जो वीडियो है उस वीडियो देखो कि कैसे आपको प्रिपरेशन कर लें जस्ट वन टू टू वीक्स आप एप्टीट्यूड के लिए दे दो इट विल बी एब्सोल्यूटली ओवर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अलग जितने सारा प्रीवियस ए क्वेश्चन दैट आर मोर देन इनफ आप उसको अगर प्रैक्टिस करोगे एप्टीट्यूड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ये मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ सो बिफोर गोइंग हेड आई वॉन्ट थैंक आन अकेडमी फॉर स्पॉन्सिंग दिस वीडियो तो आपके लिए आन अकेडमी लॉन्च कर रहे न्यू सेट ऑफ बैचेज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर तो आप अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से हो तो दिस सेट ऑफ बैचेज विल भी एप्लीकेबल टू यू यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट बिफोर जॉइनिंग दिस बैचेज The all the links are given in my description. You can easily check this out. And if you use my code Munish Majumdar, you can get instant 10% discount from your subscription value. So if you want to join, just go ahead and check this out. These amazing batches from An Academy. All the batches will be having live classes as well as your doubt clearing session. And उनके साथ आपका syllabus का भी complete coverage किया जाएगा. So that will be really really helpful for all the GATE and ECE aspirants. So with An Academy, let's crack it. द सेकेंड वन इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यार इसके लिए क्या बोलूँ ये तो वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट है फॉर गेट कंप्यूटर साइंस अगर आप कंप्यूटर साइंस में स्पेशली है और भी अलग ब्रांच के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है मैथ बट कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन बहुत ही आसान होता है अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्ट मैथ डिस्क्रिप्ट मैथ में थोड़ा बहुत आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं लाइक ग्राफ थियोरी एंड जो कॉम्बिनेट्रिक्स है उससे घुमा फिरा के थोड़ा आपके पास ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आ सकते हैं बट जो जनरल मैथमेटिक्स है जिसमें आपको लीनियर एलिजिप्ट है प्रोबेबिलिटी है एंड कैलकुलस है ये पार्ट से जो क्वेश्चन आता है टेन टू फिफ्टीन मार्क्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू कैरी दोज मार्क्स प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा बहुत टफ लग सकते हैं बट उसके लिए अगर आपको सही से प्रिपरेशन है एंड आप प्रीवियस ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी रियली अक वर्क फॉर द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो अगर आपके पास अभी तक मैथमेटिक्स प्रिपरेशन नहीं है तो मेरा ऑलरेडी और एक वीडियो है जो मैथमेटिक्स के लिए मैंने बनाया कि फ्री में क्या
सीधा साधा प्रीवियस या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी लीनियर एल्जेबल एंड कैलकुलस ये तीनों सेक्शन आप चाहे कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिस करो कोई अलग ब्रांच की प्रैक्टिस करो कोई डिफरेंस नहीं होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड दैट विल बी मोर देन इजी फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो थर्ड सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि टी ये यार बहुत ही एक ईजी सब्जेक्ट है मतलब कोर कंप्यूटर साइंस की जो सब्जेक्ट होता है मैंने पहले जो सब्जेक्ट बात किया वो नॉन कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है जिसमें एप्टीट्यूड है एंड मैथ है बट कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बीच में सबसे इजीएस्ट है टीओसी टीओसी से हर साल एट टू टेन मार्क्स आते हैं एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट द टेन मार्क्स आपको इजीली टेन मार्क्स मिल सकते हैं उतना ज्यादा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स यू नीड टू डू सम कैलकुलेशन डू सम करेक्शन बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यार इज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन ये कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है कौन सी नहीं करती है ऐसे जनरल टाइप की क्वेश्चन होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा टीओसी जनरली आपकी कॉलेज में जो बीटेक लेवल की होता है उसमें बहुत थियोरिटिकल है उतना थियोरिटिकल गेट में नहीं आएगा गेट में प्रैक्टिकल चीज़ें आएंगे टीओसी के लिए आप रविंद्र बाबू रघुला की वीडियो देख सकते हो उनका टी ओ बहुत अच्छा है एंड आई थिंक द बेस्ट प्ले लिस्ट एज फार एज आई नो टिल दिस डेट वन ऑफ द बेस्ट प्ले मतलब आपको टी के बारे में कुछ भी ऐसे डाउट नहीं रहेगा उनका बहुत सारे फ्री वीडियोज यहाँ पे है YouTube में आपको उन, उनका प्ले देख सकते हो तो टी में जनरली स्कोर करना बहुत ही आसान है एंड हर एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है यू जस्ट नीड टू वेस्ट थर्टी सेकेंड्स टू वन मिनट आपको आंसर इजिली मिल जाएगा तो दैट्स वाई टी ओ सी इज माई वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन कि आपको एट टू टेन मार्क्स जो आते पूरा मार्क्स आप इजिली कैरी कर सकते हो फ्रॉम थियोरी ऑफ कंपटीशन तो फोर्थ सब्जेक्ट इज प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर इसको कंबाइन करके हर साल टेन टू ट्वेल्व मार्क्स जनरली गेट कंप्यूटर साइंस में आते and this is one of the easiest subject as you have ever thought to so, programming ke liye aapko at least c c++ ya fir python ka jo flow hota hai normal computing flow hota hai wo uske bare mein idea hona chahiye and code kaise kaam karta hai code ki loop kaise chalta hai loop ki output kaise hota hai स्विच स्टेटमेंट क्या होता है ई फेल्स क्या होता है फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप ऐसे क्या चलते हैं तो ऐसी प्रोग्रामिंग की जो जनरल सेक्शन है इसी टाइप की क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपको एक स्मॉल स्निपेट दिया जाएगा कि कोड की एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड आपको आउटपुट सिलेक्ट करना है आपको अगर कोड पर कोई एरर है तो आपको एरर डिटेक्ट करना है ऐसी सिंपल क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको इजिली पता चल जाएगा ना डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर में जनरली क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आते इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन होता है तो आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर कवर करना पड़ेगा एरे लिंक प्लेस ट्री ग्राफ ऐसी जो डेटा स्ट्रक्चर है आपको ये कवर करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों के लिए आइडिया अगर है तो आप इजीली डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज आपको एल्गोरिदम को भी कुछ सेक्शन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे तो जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में आते तो हर डेटा स्ट्रक्चर की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए फर्स्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर वर्ल्स डिफरेंट ऑपरेशन कैसे काम करते हैं आपको बहुत एडवांस लेवल की जाने की कोई जरूरत नहीं जो बेसिक टू मीडियम लेवल की क्वेश्चन है वही आने वाला है तो प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है डेटा स्ट्रक्चर इजी टू मीडियम है इसमें मार्क्स कैरी करना बहुत ही अच्छा है इजीली आप टेन टू ट्वेल्व मार्क्स जितना भी आते हैं इजिली यू कैन गेट ऑल द मार्क्स द फिफ्थ सब्जेक्ट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डी बी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है अपार्ट फ्रॉम एस क्यू एल एस क्यू एल से थोड़ा बहुत समटाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे थोड़ा ऐसे दो तीन क्वेश्चन है जिसको बहुत ही हार्ड लगता है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बट उनके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं जनरली एस क्यू एल के छोड़कर वो बहुत ही आसान होते हैं मतलब ईजीएस्ट लेवल के होते हैं मीडियम भी नहीं है ईजीएस्ट लेवल के होता है आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए जैसे कि बी सी एन एफ क्या है थ्री एन एफ क्या है टू एन एफ क्या है उनकी जो सिंपल एग्जाम पहले वो आप प्रैक्टिस करके जाओ या फिर जो डेटा बेस की एसिड प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो एसिड प्रॉपर्टी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी जो मतलब कंसिस्टेंसी या फिर डेट लॉक वाली जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल टाइप की क्वेश्चन है आपको आता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन एस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है एस के लिए डिस्क्रिप्ट मैथ की जो लॉजिक है लॉजिक सेक्शन आपको डेवलप करना है एस एंड डिस्क्रिप्ट मैथ की जो लॉजिक ये प्रोपोर्शनल है मतलब आपको अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो आप एस सम
एंड मैं अगर ये भी बात करूँ कि आपको एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो सकता है आप गलत भी कर सकते हो तो एटलीस्ट फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव मार्क्स आप इजीली कर सकते हो फ्रॉम दिस फाइव सब्जेक्ट्स ऑनली इसके अलावा भी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है जैसे कि डिजिटल लॉजिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होता है कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ईजीएस्ट है मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए आप इजीली फार्मूला में जो डेटा है डेटा को पुट करके इजीली आप आंसर निकल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसके अलावा और एक सब्जेक्ट है कंपेलर डिजाइन कंपेलर डिजाइन भी थियोरी के साथ मतलब एक साथ आप कर सकते हो थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है कंपेलर डिजाइन में बट जनरली अगर एक दो क्वेश्चन ईजी आ जाए तो आप ऐसे ही दो चार मार्क्स इजीली उठा सकते हो बट जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मतलब एडवांस लेवल की क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं बट इसको छोड़कर भी आप इजीली 70 मार्क्स भी कैरी कर सकते हो इफ यू प्रिपेयर वेल फ्रॉम लेट्स से सेवन टू एट सब्जेक्ट्स बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है जितना अपॉर्चुनिटी हो पाए मतलब देखो आप अगर एक सब्जेक्ट प्रिपरेशन नहीं करोगे तो उसका अपॉर्चुनिटी आपके पास जीरो हो जाएगा है ना अगर आपको कोई प्रिपरेशन नहीं है उस सब्जेक्ट से तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आपको कुछ प्रिपरेशन है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन सो दैट्स वाई कंप्लीटिंग ऑल सब्जेक्ट इज रिकमेंडेड बट अगर आपको पॉसिबल नहीं है आप एक दो सब्जेक्ट छोड़ सकते हो जो इजीएस्ट पांच सब्जेक्ट है मैंने ऑलरेडी बताया उसको आपको फिनिश करना है जो कुछ भी करके आपको इसको फिनिश करना है एंड ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है कि जितना ज्यादा हो पाए आपको मार्क्स कैरी करना है क्योंकि दिस इज द अपॉर्चुनिटी इसके अलावा आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बट ये जो पांच सब्जेक्ट मैंने बताया इनमें क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे एंड मार्क्स कैरी करना इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे तो दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड कि ये पांच सब्जेक्ट आपको अच्छे से अच्छी मेहनत करके करना होगा जितना ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस करो थ्योरी भी कंप्लीट करो एंड उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है उसको भी आपको ध्यान से करना है सेम टाइप की मेहनत देना है बट डोंट फॉरगेट दिस फाइव सब्जेक्ट्स कैन कैरी अ लॉट ऑफ मार्क्स अगर आप इसी पोजिशन पर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक कमेंट करना कि आई वॉच टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितना लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इसी पॉइंट पर तो बस आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना डेफिनेटली फॉर मोर गेट एंड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो बस आज की वीडियो इतनी आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय